السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله عظيم القدرة والسان سديد البطس والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان بسم الله ما ساء الله كان وما لم يسأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم <تصفيق> الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كسف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به 
سوى محبتك العظمى بإيماني فكن أماني من سر الحياة ومن سر الممات ومن إحراق جثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم أعرض بحكم نيابة عنكم يا صاحب البغداد كل حاضدي يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجا سنجري يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي آدرنی رائے نمودے قاضی ابراہیم استاد ورگلے پنڈی دن مارے آدرنی رائے ویدی لے محل ویدی تنگلے یسوی یسندے یسسفندے مسلم جماعتندے سنکھڑنا کڑمبتیلے آدھرنی رائے نیدا کلے پریپٹ سہا پروڑتگن مارے مہت آیا علمند مجلس لرمی چکوڑیا یو سہرتو کلے رکشی دا کلے ویدھیارتی کلے سہو دری مارے اللہ جل جلال ہم اللہ برئی ہم اڑے مدہ پیدا کل استاد مار بھاری سنداننگل سہودر سہودر مار ورد بھرتا کن مار بھاری مار کٹکل کڑمبکار کٹکار ای مہتائے بریواری کبنڈیا دھوانے چور دلے کے نچھنی چور چھنی کیا ان کارنا مائے ورد تیو پول سوئی گری چور بھکشنم دن نور اللہ ورد ایم اللہ تعالی وند مقرب گڑا یا عباد گڑی اُلپڑ تی انگرہی کی مارا بٹ نمیم نمائی بند پٹ سگل دی اللہ تعالی اوند حبیب آیا سیدنا محمد الرسول اللہی صلی اللہ علیہ وسلم تنگلو اڑتو سرگی آرامت سنگمی پیچ اللہ سندوشی پیکی مارا بٹے نمیم نمڈ سگل سنہی گلیم اللہ تعالی اوند کتی گالو ننرگا اکنی توٹ کات رکشی کی مارا بٹے نمڈ ایم ورڈ ایم شاریری گوم سامبتی گوم مانسی گوم آیا ساگل پریاس انگلوم پرس ننگلوم ریوگ انگلوم اکی اللہ یلوپتیل تیرت شفیا کی ترٹے پورنما آیا عفیت توڑ راہ توڑ بند الدین اند خدمت اللہ نمکم ورکم درکھائی سن الگٹے مرنم خیراغ ان سمیت کامل آیا ایوانوڑ کلمت الشہاد وچرچ سندوش توڑ مریکیان اللہ نمک توفیق نلگٹے نمڑ راجیم پرتیگی چے نون بکشنگل وششیا مسلمینگل پورت ویدگ دی بلوم مچ نیم کرک گلوم کند پریاس پڑنو ینو سمسی کننا پید جن پیک پڑنو سمیت لیان اللہ تعالی ای راجت اند فرنا دی گاری گل کن اون بکشن ملود ملنا بی بھاگم جنن ملود سنیہ ہم مبر قلب اللہ تعالی آتمار تمائی نیدی پورنم آیا بھرنم اللنگل نیدی اللہ بری لیک کارونیم اللہ بری لیک اللہ بھرنم تیما چٹے ہم اللہ بریم اللہ تعالی دنیا بلوم آخرت لوم سندوشت لکی ترٹے
മഴാദരണീയരായ ഉസ്താദ് വർഗങ്ങൾ പ്രായമുള്ള ഉസ്താദുമാർക്ക് എല്ലാം അള്ളാഹു താല നല്ല ആഫിയത്തും നല്ല ഹിമ്മത്തും അള്ളാഹു നൽകി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ഒക്കെ തഹത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനന ഹുദുമത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൂഫിയക്ക് നൽകട്ടെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സമയം ഒരൽപ്പം താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ മുതൽ നന്നായി അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മധുഹുറുദയും മറ്റൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സദസ്സ നമുക്ക് നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെ ഇവിടെ പരിപാടി നടക്കാനുണ്ട് ഇന്ന് തുടക്ക ദിവസം തന്നെ കുറെ സമയം നീണ്ടുപോയാൽ അത് നാളെയും മറ്റന്നാളൊക്കെയുള്ള പരിപാടിയെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിങ്ങൾ പ്രയാസപ്പെടുത്തൂല നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും സുഖകരമാകുന്ന സമയത്ത് ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് മതിയാക്കാം അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമ്മുടെ സദസ് ഇജാബത്തുള്ള സദസ്സായി അള്ളാഹു കബൂലാക്കി തരട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു സുബാനഹൂല നമുക്ക് ധാരാളം നിയമത്തുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹത്വം നൽകപ്പെട്ടത് മനുഷ്യവംശത്തിനാണ് ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ നിന്ന് ഭൂമിലോകത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടി വന്നവരാണ് നാം ഒന്ന് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ബഹുമാനിച്ച ആദരവ് പറഞ്ഞ വലക്കത് കറംന ബനി ആദം മനുഷ്യനെ നാം ആദരിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു സുബാനഹൂവ ആദരവ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കിടം നൽകി പട്ടിയുടെയും പന്നിയുടെയും ഒന്നും കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പെടുത്തിയില്ല ഏറ്റവും ആദരവുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് മനുഷ്യർ അതിലാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ പുറമെ മനുഷ്യൻ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു തല സൃഷ്ടിച്ചത് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ആദം അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ സൃഷ്ടിച്ച് ഹവ്വാബീവിയെയും പഠിച്ച് അവരെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു അതം നബിയോട് രണ്ടുപേരോടും അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക എന്ന് നാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ദർശനങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഹിതായത്തിന്റെ വഴികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ ഹിതായത്തിന്റെ വഴി ഒരാൾ പിന്തുടർന്ന് ജീവിച്ചാൽ അവർക്ക് ദുന്യാവിൽ പേടിയില്ല ആഹൃത്തിൽ അവർക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ല വല്ലതീനക്കൂബിയായാത്തിന് നമ്മുടെ ആയത്തുകൾ കൊണ്ട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിശ്വസിക്കുകയും കളവാക്കുകയും ചെയ്തവർ നരകാവകാശികളാണ് അവരതിൽ കാലകാലം താമസിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹൂല ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ ഈ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച അമ്പിയാക്കളെല്ലാം പ്രബോധനം ചെയ്ത ഒരു ആശയം 
ആ ആശയത്തിന്റെ വക്താക്കളായി അള്ളാഹു സുബാനഹു വതാല നമ്മെ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മെ ഇവിടെ പടച്ചു നിങ്ങൾ നോക്ക് ഈ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മളൊക്കെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ആരുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നവർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പാരുണ്ടാവില്ല നമ്മളെല്ലാവരും ഉമ്മയും ഉപ്പയും മുസ്ലിമായി ഉപ്പാപ്പയും മുസ്ലിമായി അങ്ങനെ ഒരു തലമുറയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞു വന്നവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും എല്ലാവരും ഇന്ത്യക്കാരനായിരുന്നു കൂടെ പറയേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഭീതിതമായ രംഗങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നാട്ടിന് അള്ളാഹു സമാധാനം നൽകട്ടെ കേരളത്തിൽ പ്രായമുള്ള ഒരാൾ വേറിട്ട ഒരു പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ അറിയില്ല പ്രായമുള്ള ഒരാൾ പത്ത് അറുപത് എഴുപത് വയസ്സുണ്ട് അയാൾ കാണുമ്പോ അയാൾ ഇന്ത്യൻ പൗരനാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ അയാൾ പറയുന്നത് അത് ചിലപ്പോ കോമഡിയായി തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ എന്നാൽ അയാൾ പറയുന്നത് ഉപ്പാപ്പ ഉപയോഗിച്ച കിണ്ടി കിണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ നാട്ടിൽ എന്താ പറയാ ഒരു വാലൊക്കെയുള്ള സാധനം വെള്ളം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചൊമ്പു പിച്ചാളന്റെ ഒരു സാധനം അതെടുത്തിട്ട് നടക്കുകയാണ് ഉപ്പാപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ഇതാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഉപ്പാപ്പന്റെ മോനാണ് ഞാൻ അറിയിക്കാൻ അത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയും കൂടെ ഉള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഏതായാലും നമ്മുടെ ഉമ്മവാപ്പമാരിലൂടെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമായ ബാപ്പയുടെ ഉമ്മയുടെ പള്ളി എന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയവരാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരാൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഒരു നേമത്ത് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിൽ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ അല്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് പുറത്തുള്ള ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഷഹാദത്ത് കലിമ പോകണം നിങ്ങൾ നോക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദം നടക്കൂല ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല ഭീകരവാദം ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാവുകയില്ല നടത്താൻ കഴിയില്ല അതെന്താ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹമാണ് ഇസ്ലാമിന് ആരെങ്കിലും ഭയപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ വിഡ്ഢികളാണ് ഇസ്ലാമിൽ തീവ്രവാദമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നവർ വിവരമില്ലാത്തവരാണ് ചരിത്രം പഠിക്കാത്തവരാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഇസ്ലാമിന് തീവ്രവാദം ഉണ്ടാവുകയില്ല കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരു കൃഷ്ണൻ ഒരു ശ്രീരാമൻ ഒരു ഹൈന്ദവ സുഹൃത്ത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരു മതമുള്ളവനില്ലാത്ത മുസ്ലിം അല്ലാത്ത ഒരാൾ അയാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലണം അപ്പൊ ഈ നാട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാർ കുറച്ച് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ തോക്കെടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കത്തി പിടിച്ചിട്ട് അയാളെ കഴുത്തിന് നേരെ നീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു നീ മുസ്ലിം ആകണം ഇല്ലി എന്നെ കൊല്ലുന്നു മുസ്ലിം ആകണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊന്നുകളയും അങ്ങനെ പേടിച്ചിട്ട് ഇയാള് പറഞ്ഞു ഞാനും മുസ്ലിം ആയി എന്ന് പറഞ്ഞു പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ എന്നാ ഇയാള് മുസ്ലിം ആകുമോ ഇല്ല ഇയാള് മുസ്ലിം ആകൂല കാരണം ഇയാൾ കൽബില് ആ വിശ്വാസം ഇയാള് പേടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാ തടി സലാമത്താക്കാൻ പറഞ്ഞതാ അപ്പൊ അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആകൂല പിന്നെയോ പിന്നെ ഈ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി തോക്കെടുത്ത് ഇച്ചം കഴിയുണ്ടല്ലോ ഇവര് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാവൂ എന്നുള്ളതാ ചർച്ച ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തീവ്രവാദത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവൻ നമ്മിൽ പെട്ടവനല്ല സഹോദരങ്ങളെ ശരിയായി വിശ്വാസിക്ക് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ കഠാരി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരാളെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല ഹബീബായ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം അവന്റെ നാവിനെ തൊട്ടും അവന്റെ കൈയെ തൊട്ടും മറ്റു ജനങ്ങളെല്ലാം സുരക്ഷിതരാകുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ വിശ്വാസിയാകുന്നത് 
നമ്മുടെ ആദരണീയരായ നേതൃത്വം മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഒലമ കേരളത്തിൽ ഭരണകക്ഷികളും പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഒക്കെ ഈ പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്ലെന്ന പൗരത്വ വിവേചന ഭിന്നിപ്പിന്റെ ബില്ല് ആ നിയമത്തിനെതിരെ സത്യാഗ്രഹം ഇരുന്നപ്പോ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മറ്റു മന്ത്രിമാരെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളെയും ഒക്കെയും വെച്ച് സുൽത്താനുലമ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് പൊതുജനങ്ങളോടും ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളോടും രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികളോട് ചോദിച്ച പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം ഇന്നത്തെ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ കേരളത്തിൽ പ്രമുഖരായ ചാനൽ ചർച്ചകളിൽ നടത്തുന്ന അവതാരകന്മാർ നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ കാര്യമായി അവരോട് പാർട്ടിക്കാരോട് ചോദിച്ചത് ഭരണതലത്തിലുള്ളവരോട് ചോദിച്ചത് ബഹുമാന്യനായ കാന്തപുരം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അഭിപ്രായം എന്താണ് എന്താ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചത് ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടു പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിനെ അതിന്റെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും മഹാത്മാഗാന്ധി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും രാജീവ് ഗാന്ധിയും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിമാർ ഈ രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമുള്ള രണ്ടുപേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ പേര് കാണിക്കാമോ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് ഇല്ല പിന്നെ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം ലക്ഷക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവർക്ക് ആസാമിലും മറ്റൊക്കെ പൗരത്വം കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ കൂട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അല്ലാത്തവരിൽ നിന്ന് ഈ രാജ്യത്തിന് ഭീഷണിയാകുന്ന ഒന്നും ഉണ്ടാകൂല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് ഉറപ്പ് കിട്ടിയത് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മുസ്ലിം ശരിയായ വിശ്വാസിക്ക് അവൻ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ കഴിയില്ല രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മുസ്ലിമിന് കഴിയില്ല കാലങ്ങൾ ഇന്നോളം മുസ്ലിങ്ങൾ അത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ജല്ല ജല ജനാഭാഗം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമുക്ക് നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ ഇരിക്കണി ഇരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ആരുണ്ട് ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരും ഉണ്ടാകൂല നമ്മൾ എല്ലാവരും ഉമ്മന്റെ ബാപ്പന്റെ മക്കളായി ജനിച്ചവരാണ് അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്തായ ചെയ്ത നിയമത്താണ് അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആശയത്തിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു താല മെമ്പർഷിപ്പ് നൽകിയത് ഓരാ പരിശുദ്ധമായി മഹാനായ അബൂന അബുൽ ബസർ ആദം അലൈഹി ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ റോഹുല്ലാഹി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിലേറെ വരുന്ന അമ്പിയാക്കളില്ലേ ുടെ അനുയായികളുടെ അഭിലാഷമായിരുന്നു ആഗ്രഹമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ അനുയായികളാവുക എന്നത് ആംബിയാക്കളുടെ അനുയായികളുടെ ആശയായിരുന്നു നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെടുക എന്നത് അവർക്കതിന് കഴിഞ്ഞില്ല ും സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കാണ് മനുഷ്യനാക്കി മുസ്ലിമാക്കി മുത്തുനബിന്റെ ഉമ്മത്തിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് തന്ന് നമ്മുടെ ദുരാവും കടന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മുങ്കടന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഒരു സൽക്കർമ്മം അതിന് മുങ്കടന്നിട്ടില്ല തികച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യമായി അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവ താര നമുക്ക് നൽകിയ നിയമത്താണ് ഈ നിയമത്തിന് നന്ദി ചെയ്യൽ നമുക്ക് ബാധ്യതയാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നിയമത്ത് ധാരാളം നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ നിയമത്തുകളിൽ ഏറ്റവും അജല്ലും ആളവുമായത് അള്ളാഹു സുബഹാനഹൂവ താഴ അവൻ നൽകി നമുക്ക് നൽകി ഈ മഹാനിന്റെ വെളിച്ചമാണ് ആ വെളിച്ചം കെട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കലാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ബാധ്യത കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ സെയ്ദുനുൽ ഹക്കീം ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം വലിയ ചിന്തകനാണ് ഖുർആാനിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അദ്ദേഹം ആ മഹാനവരുടെ പേരിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ട്
ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബിയല്ലാഹു ഒരു ദിവസം ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നീ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബിയല്ലാഹു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ നീ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബിയല്ലാഹു എന്ന് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണെ ഈ ഭക്ഷണം നീ പാക്ക് ചെയ്ത് പാർസലാക്കി എന്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തുണ്ട് പുഴയുടെ അക്കരയിലാണ് ഉള്ളത് ആ സുഹൃത്തിന് നീ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം പുഴയുടെ അക്കരയിലേക്ക് എത്താൻ നീ പുഴക്കടവിലെത്തിയാൽ അവിടെ ഒരു തോണിയുണ്ട് തോണി കയറിഞ്ഞിട്ട് പറയണം നീ ഭാര്യയുടെ സുഖമറിയാത്ത ഒരാള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ ഒന്നും അറുകരയെത്തിക്കണം അപ്പം ലുക്മാൻ ഹക്കി മുറിയുള്ള എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഞാനുമായി എപ്പോഴും ശാരീരിക ബന്ധം നടത്തുന്ന ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതം നടത്തുന്ന ഭർത്താവ് എന്നിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ ഒരു സുഖവും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്നാണോ ഈ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഭാര്യയുടെ സുഖമറിയാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ നീ മറുകരെത്തിക്കണോ എന്ന് പറയാനാ പറയുന്നത് സംശയം ചോദിച്ചില്ല മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പാക്കറ്റിൽ ഭക്ഷണമാക്കിയിട്ട് പുഴയുടെ വക്കിലെത്തിയതിൽ കയറി തോണിയിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ട് മഹ മഹതി അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തോണി നേരെ അപ്പുറം പോയിട്ട് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് മറുകരയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിൽ നടന്നിട്ട് ഒരു മരച്ചുവട്ടിലുണ്ട് ഒരു ഫക്കീറിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് ഈ നല്ല സ്വാദുള്ള ഭക്ഷണം അത് നന്നായി ആസ്വദിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം കഴിക്കുകയാണ് കഴിച്ചിട്ട് പാത്രം കണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് മഹതിയോട് പറയാണ് ലുക്മാൻ ഹക്കീം തങ്ങളെ ഭാര്യയോട് പറയാണ് നീ തോണിയിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് പറയണം ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയാത്ത ഒരാള് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നെ ഒന്ന് മറുകരെ എത്തിക്കണം അപ്പോഴും മഹതിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഞാൻ കൊടുത്ത ഭക്ഷണത്തിന് സ്വാദില്ലാതെയായി പോയോ ഞാൻ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം നന്നായി കഴിച്ചിട്ടില്ലേ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു മഹത്വമുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചങ്ങാതിമാരും ആ കോലത്തിലായിരിക്കും ഏതായാലും തോണിയിൽ കയറിയിരുന്ന അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മറുകരെ എത്തിയിട്ട് മഹതി വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് ലുക്മാനുൽ ഹക്കീ മറബി അള്ളാഹു എന്നുവിനോട് ചോദിക്കുക തന്നെ ചെയ്തു അല്ല ഭക്ഷണം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഭാര്യയുടെ സുഖമറിയാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ട് പറയണമെന്നാണ് നിങ്ങളെ സുഹൃത്തു പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയാത്ത ഒരാൾ രുചി അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണമെന്നാണ് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധവും കുടുംബ ജീവിതം നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തിയില്ലയോ നിങ്ങൾ എന്തേ എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കൊടുത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് എന്തേ നിങ്ങളെ സുഹൃത്ത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്റെ താല്പര്യം എന്താ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണെ നിനക്കത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ പ്രയാസമുണ്ട് അവസരം വരുമ്പോൾ പറയാ ദിവസങ്ങൾ അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു മഹതി അങ്ങ് മറന്നു പോയി ഒരു ദിവസം ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു എന്നുവിന്റെ ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കല്യാണം നടക്കുകയാണ് കല്യാണത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി ക്ഷണം വന്നപ്പോ മഹതി ഭർത്താവിനോട് ലുക്മാൻ ഹക്കീം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്ന സമ്മതം എനിക്ക് വരാൻ ചെറിയ അസൗകര്യമുണ്ട് നീ പോകൂ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു എന്ന് ഭാര്യക്ക് പോകാൻ സമ്മതം കൊടുക്കുന്നു കല്യാണത്തിന് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിറങ്ങുമ്പോ ലുക്മാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു എന്ന് അന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണയിൽ തിരികെത്തിക്കുന്ന വിളക്ക് കത്തിക്കുന്ന കാലമാണ് ട്യൂബലൈറ്റ് കത്തുന്ന കാലമല്ലോ ഒരു വിളക്ക് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്നു പെണ്ണെ നീ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ വിളക്ക് കെട്ടുപോയാൽ ഞാനും നീയും തമ്മിലുള്ള തൊലാക്ക് മുറിയുന്നതാണ് ഈ വിളക്ക് കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പറയുന്ന ഞാൻ നീ തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് വിളക്ക് കെട്ടുപോയാൽ ഞാനും നീയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം മുറിഞ്ഞു പോകും തൊലാക്കാകും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അയക്കുന്നത് അപ്പം ഭാര്യക്ക് പിന്നെ പോകണമെന്നില്ല കല്യാണത്തിന് പോകാൻ കഴിയോ ഈ വിളക്ക് എടുത്തിട്ട് തിരക്കിന്റെ ഇടയിൽ എന്തായാലും കെട്ടുപോകൂലേ സഹോദരങ്ങളെ പക്ഷെ ഭർത്താവിനോട് ശണ്ട കൂടാൻ പറ്റുമോ വലിയ സങ്കടമായി പോയി മഹതിക്ക് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞതല്ലേ പോയി കല്യാണത്തിനൊക്കെ കൂടിയിട്ട് മഹതി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ 
ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റളി അള്ളാഹു അൻഹുന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിയപ്പോൾ വിളക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല വിളക്ക് കേട്ടാ പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല തൊലാക്കാകൂന്ന പറഞ്ഞത് ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റളി അള്ളാഹു അൻഹുന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഈ വിളക്ക് തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു വിളക്ക് കേട്ടിട്ടില്ല മഹാനവറുകൾ ചോദിക്കുന്നു പെണ്ണോട് ഭാര്യയോട് പെണ്ണേ കല്യാണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ വിഭവങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കല്യാണ പെണ്ണെങ്ങനെ കല്യാണത്തിന്റെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ പത്രാസിനെ സംബന്ധിച്ച് ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടത്തെ ഭാര്യ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയും നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണോ നിങ്ങൾ എന്നെ പരിഹസിക്കുകയാണോ കല്യാണത്തിന് പോകുന്ന എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു തന്നിട്ട് കെട്ടുപോയാൽ ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള നിക്കാഹ് പൊളിയുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിൽ വിളക്കും തന്നിട്ട് പറഞ്ഞേച്ചപ്പോ എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഈ വിളക്കിലായിരുന്നില്ലേ ഈ വിളക്ക് കെട്ടുപോയാൽ സ്നേഹനിധിയായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം തീർന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം തീർന്നു പോയല്ലോ അപ്പൊ ഈ വിളക്ക് കെട്ടുപോകാത നോക്കൽ ബാധ്യതയായതിനാൽ കല്യാണത്തിന് കൂടി ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഈ വിളക്കിലായതിനാൽ കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നും എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചിയൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കല്യാണത്തിന്റെ പത്രാസ് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ഈ വിളക്ക് കെട്ടുപോകാതിരിക്കുന്നതിലായിരുന്നു ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റലി അള്ളാഹു എന്ന് പെണ്ണോട് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ മുമ്പൊരിക്കൽ ഭർത്താ ഭാര്യയുടെ സുഖമറിയാത്ത ആള് നീ എന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കും കഴിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി അറിയാത്ത അനുഭവിക്കാത്ത ഒരാള് നിന്റെ ചങ്ങാതി പറഞ്ഞപ്പോ നീ ചോദിച്ചിരുന്നില്ല അതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണെന്ന് അത് മനസ്സിലാക്കാനാ നിന്റെ കയ്യിൽ വിളക്ക് തന്നത് എന്റെ കൽബിൽ നീ നിന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ വിളക്ക് തന്നപ്പോ നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് സന്തോഷൊക്കെ നീ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ കൽബിൽ സ്ഥാനം കിട്ടിയില്ല നിനക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല കാരണം നിന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും വിളക്കിലായിരുന്നു പെണ്ണെ എന്റെ കൽബിൽ അള്ളാഹു താൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബും ഞങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിളക്കുണ്ട് ആ വിളക്ക് കെട്ടുപോകാതിരിക്കാനാണ് എന്റെ ശ്രദ്ധ ആ വിളക്ക് കെടാതിരിക്കാനാണ് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എന്റെ ശ്രദ്ധ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാര്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാലും ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും ദുന്യാവിലെ ഏത് പ്രശ്നങ്ങളുമായി ഇടപെട്ടാലും ശ്രദ്ധ മുഴുവനും ആ വിളക്കിലാണ് രുചി മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒന്നിന്റെയും സന്തോഷം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ മഹാന്മാരുടെ ഒരു ലോകത്തെ നിങ്ങൾ നോക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ആരിഫീങ്ങളുടെ ഒരു ലോകത്തെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കൽപ്പെപ്പോഴും അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് അള്ളാഹു താല കൊടുത്തതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് അള്ളാഹു തന്ന നന്ദി അള്ളാഹു തന്ന ഞാമത്തുകൾക്ക് ശുക്ര ചെയ്യാനുള്ള ബോധമാണ് وكل شيء يقول الله اه متنال جلالي راتيب ഉണ്ട് ഇവിടെ ജലാലി റാത്തീവിന്റെ കസീദ തുടങ്ങിയാൽ അദ്ദേഹദാദ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബൈത്ത് അങ്ങ് തുടങ്ങിയാൽ ഒരൽപ്പം പോയാൽ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ذكرാദ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ മിമ്മാ സിവല്ലാഹ وكل شيء يقول الله ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എല്ലാ ജീവികളും അള്ളാഹുവിനെ പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാര് മാത്രമാണ് അള്ളാഹനെ പറയാൻ മടിയുള്ളവർ മനുഷ്യര് മാത്രമാണ് ദിക്കുറുചൊല്ലാൻ മടിയുള്ളവർ വള്ളികളും മരങ്ങളും സുജൂത് ചെയ്യുന്നു പറവകൾ അള്ളാഹുവിന് ധാരാളം ദിക്കുറു ചൊല്ലുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരുണ്ടാകും ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് സുബഹിക്ക് തന്നെ എഴുന്നേറ്റിട്ട് അള്ളാഹുവിന് ദിക്കുറു ചൊല്ലുന്ന പക്ഷിയില്ലയോ പൂവങ്കോഴികൾ 
അവരല്ലാഹുവിനെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റിട്ടത് കുറുചൊല്ലുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നാം വളർത്തുന്ന ആടുകൾ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തു നിന്ന് സുബഹിക്കഴുന്നേറ്റ് ചെവിയൊക്കെ ഒന്ന് കുടഞ്ഞിട്ട് അതല്ലാഹുവിന് എന്തൊരു ദിക്കറാണ് ചൊല്ലുന്നത് മഹാന്മാര് പാതിരാ സമയത്ത് തഹജുദിന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ അതിനു മുമ്പേ എഴുന്നേറ്റ മാടപ്രാവുകൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നത് കേട്ടിട്ട് മഹാന്മാര് പറയുന്നതല്ലോ എനിക്കെത്രയാണ് നീ എഴുമത്തു തന്നത് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ മഹടപ്രാവുകൾ എഴുന്നേറ്റിട്ട് എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞല്ലോ അല്ലോ ഈ മാടപ്രാവുകൾ എനിക്ക് മുമ്പേ എഴുന്നേറ്റ് നിനക്ക് ദിക്കറുകല്ലാണല്ലോ അല്ലോ ഞാൻ താമസിച്ചു പോയല്ലോ ഈ മഹടപ്രാവൻ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തു പോയല്ലോ സഹോദരങ്ങളെ പിന്നെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടായാൽ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നന്നാക്കിത്തരട്ടെ ോട് മാപ്പ് വയ്ക്ക എന്നാ കൽബിൽ അള്ളാഹ് അല്ലാത്ത കയറുന്നുണ്ടോ അതില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തത് അവരുടെ കൽബിലേക്ക് കയറുന്നേയില്ല അള്ളാഹു അല്ലാത്തത് അവരുടെ ചിന്തയിലേക്ക് വരുന്നേയില്ല മഹാനായ ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റദിയല്ലാഹു അൻഹു ആ ദാർശനികനായ മഹാനവർഗൾ ധാരാളം നസീഹത്ത് നടത്തിയവരാണ് ധാരാളം ചിന്തകൾ ലോകവുമായി മാലോകരുമായി കൈമാറ്റം നടത്തിയവരാ മഹാനവരുടെ ഉപദേശത്തിൽ കാണാം നിന്റെ ദുന്യാവിനോടുള്ള താല്പര്യത്തെ നീ ഒതുക്കണം നീ നിൽക്കുന്നതിന് കണക്കായിട്ട് ദുന്യാവിൽ നീ ഇത്ര കാലം താമസിക്കുമോ അതിന് കണക്കായി ദുന്യാവിന്റെ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ നീ ഒതുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകളില്ലേ അള്ളാഹു പ്രവാസികൾക്ക് ബർക്കത്ത് കിട്ടി നാട്ടിൽ അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കേട്ട് ലൈവിലല്ല ചിലപ്പോ പ്രവാസികളല്ലാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും അള്ളാഹു നമ്മുടെ കൂടെ ഓൺലൈനിലുള്ളവർക്കും അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഒരാൾ ഗൾഫിലേക്ക് പോയാൽ അയാൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ആഗ്രഹം തിരിച്ച് ആഗ്രഹം എന്തായിരിക്കും നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ നാട്ടിലേക്ക് എത്താനാണ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക ഒരു വിദേശിയെ പോലെ ജീവിക്കുക എപ്പോഴും തിരിച്ചു പോകണം എന്ന ചിന്തയിലും പേടിയിലും ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീ ഒരു യാത്രക്കാരനെ പോലെ ഏത് സമയത്തും വണ്ടി വരാ കയറണം എന്ന ബോധത്തോടെ നിൽക്കുക നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ എണ്ണുമ്പോ ദുന്യാവിലുള്ളവന്റെ കൂടെ എണ്ണണ്ട പിന്നെയോ നീ കബറിലുള്ളവന്റെ കൂടെ എണ്ണിക്കോ വൈകുന്നേരമാകുമെന്ന് കരുതണ്ട വൈകുന്നേരമായ നേരം പുലരും എന്നും കരുതണ്ട ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യട്ടെ എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മുടെ അടുത്തല്ലേ നമ്മുടെ മംഗലാപുരത്ത് ഇരുന്നു സംഘാടകരെന്തോന്ന് 
വായിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു കടലാസ് വായിക്കാനുണ്ടെന്ന് അവര് വായിക്കുമ്പോ ഞാൻ അവിടെ എന്റെ ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ കുറേ ഫോൺ കോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നതായിട്ട് കണ്ടു അപ്പോ അപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്താൽ ഈ മൈക്കർ ബോക്സിന്റെ സൗണ്ടിൽ മനസ്സിലാവൂല അപ്പൊ ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഫോൺ ആക്കി നോക്കുമ്പോ എന്റെ നാട്ടിന്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മുനീർ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതായി വരും മതി അന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് മൂലം മരണപ്പെട്ടു പോയി അദ്ദേഹം ഈ ജനുവരിയിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഗൾഫെന്ന് അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പിടുത്തമില്ലാത്ത യാത്രയാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ യാത്ര ആർക്കുമില്ല ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നുമില്ല തീർന്നു പോകുന്ന ലോകം അസ്തമിക്കുന്ന ലോകം ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കൽബല്ലാഹു വെളിച്ചമാക്കി തരട്ടെ നാട്ടിലേക്ക് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി കഴിയണം മഹാനായ ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റബി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ദുന്യാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നീ നിന്റെ ദുന്യാവിൽ നിൽക്കുന്ന കാലത്തിന് വേണ്ടി അത്രയും ഒതുക്കണം അതേ സമയത്ത് ആഹ്റത്തിൽ എത്ര കാലമാണോ നീ താമസിക്കുന്നത് അത്ര കണ്ട ആഹ്റത്തിന്റെ അമൽ നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ആഹ്റത്തിൽ എത്ര കാലമാണോ താമസിക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അധ്വാനം നീ നടത്തണം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഗൾഫിലെത്തിയാൽ ചില റൂമിലൊക്കെ പോയാല് പ്രവർത്ത ചെറുപ്പക്കാര് നമ്മുടെ ചങ്ങാതിമാർ കെ സി എഫിന്റെ ഒക്കെ ധാരാളം പ്രവർത്തകന്മാരുണ്ട് അവിടെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ കഴിഞ്ഞ അല്ല കഴിഞ്ഞ അവിടെ ദേരയില് അവിടുത്തെ മുഹബുർ റസുൽ പാടിക്ക് സാധു ഹായ് എന്നെയാണ് അവർ ക്ഷണിച്ചു പോയത് ഞാനും അവിടെ ഭാഹ്യാർത്ഥങ്ങൾ ഉപ്പാപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു തല റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നല്ല ബന്ധമുള്ള നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ ധാരാളം അവിടെ ഉണ്ട് പല കുട്ടികളുടെയും ചെറുപ്പക്കാരുടെ ഒക്കെ റൂമിൽ പോയാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ റൂമിൽ പോയാൽ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതെന്താ അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങി ദുസ്തതെ നാട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ചിലപ്പോ വാങ്ങാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലോ കൊണ്ട് വാങ്ങി വെച്ചതാ ചില സാധനങ്ങൾ അത് ഓഫർ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ഓഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീ കിട്ടലല്ല അഞ്ഞൂറ് ദൃഹംസിന്റെ സാധനം ചിലപ്പോ നാനൂറിന് കിട്ടും അങ്ങനെ ഓഫർ ഉള്ള സമയത്ത് വാങ്ങി വെച്ചു ചില ആളുകൾ കെട്ടന്നെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓനെ ടിക്കറ്റ് ഒന്നും ശരിയായിട്ടില്ല ലീവ് ശരിയായി കിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കെട്ടെല്ലാം ശരിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ കാർഗോ വിടാൻ ആ സാധനങ്ങൾ പാർസൽ ചെയ്ത് വിടാൻ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ മംഗലാപുരം എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ കെട്ടല്ല ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഒരു വരുത്തുണ്ട് ട്രോളിയിൽ ഉരുട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു വരുത്ത് ഇപ്പൊ കുടുംബക്കാര് കാണാൻ കൂട്ടാനൊക്കെ പോവല്ലോ അപ്പൊ ഈ മക്കളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അവര് കാര്യമായിട്ട് നോക്കല് ഉപ്പാനും ഒരിക്കേ നോക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഫുൾ നോട്ട ഈ കെട്ടിലേക്കാണ് കെട്ടുഷാറുണ്ടെങ്കിൽ അവര് നോട്ടത്തിന് ഉഷാറുണ്ടോ കെട്ടുഷാർ കുറഞ്ഞെങ്കിൽ വളഞ്ഞു പോകും ആ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആമീൻ പറയണം അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ അവ ഈ കെട്ടെല്ലാം കൂടി കൊണ്ടു കാർഗോയിലും വിട്ടു പത്ത് മുപ്പത് കിലോ കെട്ടാൻ പറ്റുന്ന പരമാവധി കെട്ടി എല്ലാ സ്ഥലത്തും കെട്ടി അങ്ങനെ കെട്ടും മുട്ടില്ലായി നാ വീട്ടിലേക്ക് എത്തി നോക്കുമ്പോ ഇന്നോവന്റെ ഡിക്കി അടയുന്നില്ല പഴയ അംബാസിഡറിന്റെ ഡിക്കി അടയാൻ പാടില്ല എന്ന നിയമം ഏതായാലും ഗൾഫിലെ കെട്ട് അങ്ങനെയാ അല്ലെ കൂടെ കെട്ടി റൂമിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയാൽ ഈ കെട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പൊളിച്ചു നോക്കിയാൽ എന്താ ഒരു റാഹത്ത് എന്താ ഒരു സന്തോഷം എല്ലാവർക്കും കിട്ടി ഞങ്ങളെ നാട്ടിലൊക്കെ പറയണെങ്കിൽ ഭാര്യ വീട്ടിൽ വലിയ ബഹുമാനം എവിടെ പിന്നെ അതുണ്ടാവൂല അവിടെ ഭാര്യ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ കെട്ടി ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഈ സാധനം ഓഗരി വെച്ച് കൊടുക്കാനും സന്തോഷിക്കാനും പറ്റിയപ്പോ ഭാര്യക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ഉമ്മാക്ക് എന്തൊരു റാഹത്ത പെങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു താല്പര്യമാണ് ഒരാള് ജ്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോ അടുത്ത ആള് ചായ കൊടുക്കുന്നു ഒരാള് ചായ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേക്ക് മറ്റേയാള് ഫ്രൂട്ട്സ് മുറിച്ചിട്ട് എത്തിച്ചു എന്താപ്പൊ ഇവൻ ഇവന് തിന്നാൻ വേണ്ടി തോന്നല ഇവൻ പറഞ്ഞു എന്താപ്പൊ കൈക്കണ്ട നിങ്ങളിപ്പോ എന്താ ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നത് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഉഷാറാക്കാണ് ഒരാള് പെങ്ങൾ കൊടുക്കാണ് ഉമ്മ കൊടുക്കാണ് ഉപ്പ കൊടുക്കാണ് അതാര റബ്ബ എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് അയൽവാസ
കെട്ടുപൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഹവയാ ഉള്ളത് ഒരു കെട്ട് ഇത് അയാൾ തന്നത് അയാളെ പുറക്ക് കൊടുക്കാൻ അത് എങ്ങോട്ട് പോയി വേറൊരു കെട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇല്ല ചെറിയ കെട്ടാ അതിൽ രണ്ട് കെട്ട് നാല് ഭാഗത്തേക്ക് കൊടുക്കാനാ ഇവന്റെ വീട്ടിലൊന്നുമില്ല അല്ല നാല് ഭാഗത്തേക്ക് പൊട്ടിച്ച് അങ്ങ് കൊടുത്തു പോയി കൊടുത്താൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഒപ്പാന്ന് വിളിച്ച റാഹത്താകൂല ഭാര്യക്ക് കാക്കാന്നൊന്നും വിളിച്ചാൽ റാഹത്താകൂല അങ്ങനെ നാട്ടിൽ എന്താ വിളിക്കാന്നറിയില്ല ഏതായാലും വിളിച്ചാൽ റാഹത്താകൂല ഉമ്മായും ഉപ്പയുമാണ് കെട്ടില്ലാതെ ഒരൽപ്പെങ്കിലും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഉമ്മ മെല്ലെ വന്ന് അടുത്തു ചോദിക്കും മോനെ നീ എന്ത് വരുത്താടോ വന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ദുബൈ എന്ന് വരുന്ന് ഒരു മിട്ടായെങ്കിലും വാങ്ങണ്ടേ ചെറിയ മക്കളില്ലേ ഉമ്മാന്റെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് ഭാര്യക്ക് ചായ എടുത്തിട്ടാകുന്നില്ല ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പങ്ങൾ എങ്ങനെ സുച്ചിട്ടിട്ടും ജ്യൂസ് മെഷീൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ഭാര്യക്കും ഉമ്മാക്കും ഒരാൾക്കും ഇവന് റാഹത്തായിട്ടൊരു ചായ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കമ്മിറ്റിക്കാർ നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു അവൻ കുളം പിടിക്കൂല അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പണിയെടുക്കാറില്ല പിന്നെ ദുബൈ പോയിട്ട് എന്താക്കാന അവൻ നേരെയാകൂല എന്നാണ് അവരും പറയുന്നത് കെട്ടിന് കനമില്ലാത്ത അപ്പം ബഹുമാനമില്ല നല്ല ഖനമുള്ള കെട്ട് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ഇവന് ബഹുമാനവും ഖനവും ഉള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാൻ പറയുന്ന ഖയാമത്തു നാളിന്റെ ഹൗൽ ഖയാമത്തു നാളിന്റെ ഗൗരവകരമായ പ്രളയം വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രംഗം അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്ന പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം പരുത്തി പോലെ വലിച്ച് പങ്ങ് പറന്നു പോകുന്ന സമയം എല്ലാം തീർന്നു പോകുന്ന ലംഘം ഇതാ ജുൽജുലത്തിൽ ഭൂമിയിലുള്ള കനങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് തൊള്ളപ്പെട്ടാൽ ഒരു മഴ പെയ്തതേയുള്ളൂ എത്ര മലകളാണ് ഒരിച്ചു വന്നു പോയത് എത്ര പാറക്കെട്ടുകളാണ് പർവ്വതത്തിന്റെ ഉള്ളുന്ന് ഭൂമിയിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളപ്പെട്ടു പോയത് അല്ല കബറും നാളുകളെ തള്ളപ്പെടുന്നു ജനങ്ങൾ ഭയവിഹ്വലരായി ചോദിക്കുന്നു ഭൂമിക്ക് എന്തേ സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ച ആളുകൾ പരകമ്പായുന്ന രംഗമാണത് സഹോദരങ്ങളെ ഈ വലിയ അൽക്കാരി ഈ വലിയ സംഭവം ഈ വലിയ ഗൗരവകരമായ സംഭവത്തെ പറയുന്നത് മഹാനായ ഇസ്രാഫി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തിന്റെ സമയത്തുള്ള ഗൗരവമാണ് ൊരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം അങ്ങ് കഴിഞ്ഞു സകല സൃഷ്ടികളും മരണപ്പെട്ടു പോയി കുല്ലുമൻ അലൈഹാഫാഹുവല്ലാത്തതെല്ലാം തീർന്നുപോയി ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലം എല്ലാവരും ഉറക്കിലാണ് പണ്ട് കാലത്ത് കബറിൽ കിടന്ന് ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചവർക്ക് ആ സമയത്ത് ശിക്ഷയില്ല കാരണം ശിക്ഷിക്കാനുള്ള മലക്കുകളൊക്കെ തീർന്നു പോയി ഒരാളും ഇല്ല എല്ലാവരും തീർന്നു പോയ സമയം രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിൻ അള്ളാഹു താല രണ്ടാമത് ജീവൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇസ്രാഫീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം രണ്ടാമത്തെ ഊത്തം ഊതുന്ന സമയത്ത് സഹോദരങ്ങളെ ജനങ്ങളെല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു രംഗമാണ് ഭൂമി ഇങ്ങനെ അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാണ് ഖബർ അതിന്റെ അനൗൺസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ് അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവ് ഭൂമിക്ക് അറിവ് കൊടുക്കുകയാണ് ഖബറുന്ന ഒരാൾ പോകുമ്പോ അതിന് വന്ന മൊയിലാര് പറയും പോലെ പറയാ ആ നല്ല സഹജ് നിസ്കരിച്ച ആളാ നല്ലയാളാ ലക്കാത്ത് കൊടുത്ത ആളാ ഹജ്ജ് ചെയ്ത ആളാ ഖുർആനോദിയാളാ സ്വതക്ക കൊടുത്ത ആളാ സാധുക്കളെ സഹായിച്ച ആളാ നല്ല ആത്മാർത്ഥമായി സംഘടന സേവനം നടത്തിയവനാ പാവപ്പെട്ടവരെ കൈപിടിച്ചവനാ ഒലമാ ഇന്റെ പിന്നിൽ നിന്നവനാ ഇഹ്ലാസോടെ വർത്തിച്ചവനാ 
നല്ല വിശേഷണങ്ങളൊക്കെ കബറി ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പൊടുത്തി തരട്ടെ അതേ സമയത്ത് തമ്മാടിയാണോ അയ്ബാക്കുന്ന വിശേഷണങ്ങളും കബർ വിളിച്ചു പറയും ആറാമ ചെയ്തോന് പലിശക്ക് വാങ്ങിയോനാ പലിശ കൊടുത്തോന ജക്കാത്ത് മുടക്കിയവന് സ്വതക്ക കൊടുക്കാത്തവന ഹറോമ് ഭക്ഷിച്ചവന് ഹറാമ് കണ്ടവനാണ് കേട്ടവനാണ് ഓരോരുത്തരായിബാക്കുന്ന വാക്കും ഈ കബർ വിളിച്ചു പറയും അങ്ങയുടെ രക്ഷിതാവ് അറിവ് കൊടുത്തത് ഇങ്ങനെ അനൗൺസ് ചെയ്യുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ ഒരു പൂക്കും ആ ഒരു ഒരുമിച്ചു കൂടലുമുണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അൽഹാരിയിൽ പിന്നെ പറയുന്നത് ഒരാൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കെട്ടിന് കനം കൂടിയാൽ നല്ല വിഭവങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല ദുബൈന്ന് വരുന്ന കെട്ടിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗൾഫ് എന്ന് വരുന്ന കെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹന്റെ ആ പറയുന്ന അവിടെ തൂക്കുന്ന ഒരു തുലാസുണ്ട് ആ തൂക്കുന്ന തുലാസിൽ തന്റെ കെട്ടിന് കനം കൂടിയാൽ അവൻ നല്ല പൊരുത്തമുള്ള സന്തോഷമുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് നല്ല റാഹത്തുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് നല്ല സന്തോഷമുള്ള ജീവിതത്തിലാണ് ആ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമായ സ്വർഗമാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ തൂഫീക്ക് തരട്ടെ ആക്ഷേപ വാക്കുകളൊന്നുമില്ല ചെമ്മാടിത്തങ്ങളും ചീത്ത പറയലും ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒന്നും കേൾക്കൂല സമാധാനമുള്ള വാക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കൂ ഇല്ല കേക്കുമ്പോ മനസ്സിന് നല്ല സമാധാനമുള്ള വാക്ക് മാത്രമേ കേൾക്കുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലോകം പുറത്തുള്ള മണ്ണും ചരല് മിസ്കും ജൗഹറ പിന്നെന്തു പറയാനാബീബേ ഉള്ള നല്ല വീടുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷ്ണപുരുത്തും പരിസരത്തൊക്കെ അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ നല്ല കൊട്ടാരം പോലുള്ള വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് എന്താ ഉള്ളത് അത് പെയിന്റ് അടിച്ച് സിമെന്റ് കട്ട വെച്ചത് ഇന്റർലോക്ക് അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങനല്ല സ്വർഗത്തിൽ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുള്ളത് മുത്തുകളും പവിഴങ്ങളും രത്നങ്ങളുമാണ് പിന്നെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്റെ പത്രാസ് പറയാനുണ്ടോ ധരിക്കാനതിക്കുന്ന തുണിയും സുന്ദുസ ഒരൽപ്പം സൂക്ഷ്മതയോടെ ജീവിച്ച ആണിനും പെണ്ണിനും അള്ളാഹു താല കൊടുക്കുന്ന നല്ല സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം ഇഷ്ടപ്പുറക്കുണ്ട് അവിടെ ധരിക്കാൻ പട്ടുണ്ടവിടെ അണിയാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ കൊതിക്കുന്ന പഴമടുക്കുന്നതാ കയറണ്ട ഉടൻ മുളക്കുന്നതാ കുറയണ്ടമുള്ള പക്ഷികളുടെ മാംസമുണ്ട് താല്പര്യപ്പെടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകളുണ്ട് ഇനി ഒരു പഴം തിന്നാൻ ഒരാൾ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അയാൾ സാഹസികമായി മരത്തമ്മ കയറണ്ട അയാൾ ഇരുന്നിട്ടാണ് പഴം തിന്നാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ പഴം തിന്നാനോ പറിക്കാനോ നിൽക്കേണ്ടതില്ല കിടന്നിട്ടാണ് പഴം തിന്നാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അയാൾ പഴം പറിക്കാൻ എഴുന്നേറ്റിരിക്കണ്ട ഓഫീസറുകൾ പറയുന്നത് പഴത്തിന്റെ കൊമ്പിയാളെ തേടി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന സ്വർഗമാണ് പഴത്തിന്റെ കൊമ്പിയാളെ പൂ നോക്കി അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുന്ന സ്വർഗമാ മഹാന്മഹർ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും കിടന്നിട്ട് തിന്നാൻ പറ്റുമോ നിന്നിട്ട് തിന്നാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ ദുനിയാവിൽ നിയമ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചവനാണ് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടാകുക അവിടെ നിയമ തടസ്സങ്ങളില്ല അവിടെ സന്തോഷമല്ലാത്തതില്ലോ സഹോദരങ്ങളെ 
ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വലിയ സ്വർഗമില്ലയോ ആ സ്വർഗത്തിലാണ് സന്തോഷമുള്ളത് നല്ല ഖനമുള്ള കെട്ടുകൊണ്ടുപോകണം പോകുമ്പോ ആ കെട്ടുകൊണ്ടുപോയാൽ അവിടെ സന്തോഷമുള്ള ജീവിതമാണ് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ പറയുന്നു ഒരാളെ കെട്ടിന് കനം കുറഞ്ഞു പോയാലോ ഹാവിയിലേക്കാണ് അവനെ വിളിക്കുക വലിക്കുക അത് കത്തിക്കാളുന്ന നരകമാണെന്ന് പരിശുദ്ധ സഹോദരങ്ങളെ വല്ലാത്തൊരു ജയിലറ വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ് പറയുന്ന കഠിന കടോരമായ ശിക്ഷ രുചിപ്പിക്കാൻ തോലുകൾ ആവർത്തിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകും ആവർത്തിച്ച് തോലുകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലോകം ഒരു ശിക്ഷാ നടപടി ക്രമം ചെയ്യട്ടെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഞാൻ പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാള് ഒരു കുടുംബത്തിൽ അഞ്ചാളുകളെ കൊന്നുകളും അഞ്ചാളുകളെ ഉപ്പയുമ്മയാണ് അഞ്ചാളുകളെ കൊന്നുകളും അയാളെ പോലീസ് പിടിച്ചു കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി കുറ്റം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇയാളെ സമ്മതിച്ചു ഇയാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പിരിച്ചു കുറെ വർഷങ്ങൾ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചതാണ് അപ്പോ ഞാൻ സ്കൂളിലൊരു പഠിക്കുന്ന പ്രായത്ത് വായിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയപ്പോ കോടതി ഇയാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പിരിച്ചു കോടതിയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായി കോടതിയോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചു അങ്ങനെ പ്രതികളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രതിയായിട്ട് കോടതിയിലെത്താൻ അള്ളാഹു ഞമ്മക്ക് അധികം വിധിക്കാതിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇപ്പൊ കേക്കോട് ചോദിക്കുന്ന കേക്കു അപ്പൊ ഏതായാലും കോടതിയാളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അവസാനമായിട്ട് ഒന്നും പറയാനുണ്ടോ അപ്പൊ ഇയാൾ കോടതിയോട് തിരിച്ച് ചോദിച്ചു പോലെ ഞാൻ അഞ്ചാളുകളെ കൊന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളാണ് ആത്മഹത്യ അറിയില്ലേ സ്വയം മരിക്കുക അങ്ങനെ അല്ലേ പറയാ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം എന്നെ നിങ്ങൾ തൂക്കിക്കൊന്നാൽ അതെന്നെ സഹായിക്കലല്ലേ ആകുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തൊരു ചോദ്യാ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശം ഞാനൊരു ബ്ലേഡ് എടുത്തിട്ട് കൈമുറിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു കയറെടുത്തിട്ട് സാഹസികമായി കെട്ടി തൂങ്ങി മരിക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ചാടി മരിക്കുന്നതിന് പകരം ട്രെയിനിന് തലവെക്കുന്നതിന് പകരം വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചാടുന്നതിന് പകരം മരിക്കാൻ വിചാരിച്ച എന്നെ നിങ്ങൾ തൂക്കിക്കൊന്നാൽ എന്നെ സഹായിക്കലല്ലേ എന്നുള്ള എനിക്ക് സന്തോഷമായി കോടതിയോട് സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയോ കോടതിയുടെ മുഖം പാടി കോടതിയുടെ ഹിസ്റ്ററി പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു പോലെ അങ്ങനെ ഇയാളെ പഴയ കാലൊക്കെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇയാൾ പണ്ടെപ്പോഴോ മാനസിക രോഗത്തിന് ഗുളിക കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇയാൾക്ക് മാനസിക രോഗം എന്നിട്ട് കോടതി വെറുതെ വിട്ടു ഏതായാലും ഇയാളെ നാട്ടിലുണ്ട് എന്നാ പറയുന്ന കേട്ടത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭ്രാന്തനായി ചോദിച്ചത് ശരിയായ ചോദ്യം ഏത് ഭരണാധികാരിയും ദുന്യാവിലെ ഏത് ഭരണാധികാരിയും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശിക്ഷകളും മരിക്കുന്നത് വരെ ഒന്നൊക്കെ തൂക്കിലിടുക അല്ലെങ്കിൽ തലവെട്ടുക ഏതായാലും കൊന്നുകളയുക എന്നതാണ് സഹോദരങ്ങൾ അതിനേക്കാളും വലിയ ശിക്ഷ വിധിക്കാൻ ഈ ദുന്യാവിൽ ഒരാക്കും കഴിയൂല അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭരണാധികാരി നമ്മൾ അമിതമായി പേടിക്കേണ്ടതില്ല അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ജനിക്കുന്ന പേരിൽ എഴുപതിനായിരത്തിലേറെ മക്കളെയാണ് കൊന്നത് എന്നാൽ ആര് ജനിക്കുന്ന പേടിച്ചിട്ടാണോ കൊന്നത് അതേ മൂസ നബിയെ പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ട് വെള്ളത്തിലിടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെട്ടി ഫിറാവുനിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ എത്തിച്ചിട്ട് ഫിറാവുനിനെ കൊണ്ട് വളർത്തിച്ചവനാണ് ൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഒരു വൈത്താണത് ഫിറാവിനെ വളർത്തിയ മൂസ മുറുസലായി ആ മൂസ തന്നെ ജനിക്കുന്ന എഴുപതിനായിരം കുട്ടികൾ ഇതേ ഫിറാവ് തന്നെ കൊന്നുകളഞ്ഞത് കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞത് നമുക്ക് അനുകൂലമായ തീരുമാനം അള്ളാന്റെ കോടതി എന്ന് വരട്ടെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നല്ല ഭരണാധികാരികളും നല്ല നീതിപീഠങ്ങളും ഉണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന ലോകത്തെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ഭരണഘടനയാണ് എന്റെ ആ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ പൂർവീകർ എഴുതി വെച്ചത് ആ ഭരണഘടനക്ക് കാവലിരിക്കുന്ന കോടതികളുണ്ട് അവിടെ നീതി നടത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ജനാധിപത്യ മതേതരത്വ വിശ്വാസികളുടെ ഏറ്റവും നല്ല പ്രാർത്ഥനയും പ്രതീക്ഷയും തരട്ടെ പറഞ്ഞത്
ദുനിയാവിലെ കോടതിയിൽ ദുനിയാവിലെ ശിക്ഷക്ക് ഒരു പരിധി ഉണ്ട് ആ ശിക്ഷയുടെ പരിധി മരിക്കണവരെ ശിക്ഷിക്ക ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ നോക്കി ഒരാൾ ഒരാളെ കൊന്നു കളഞ്ഞു കൊന്നാൽ കൊന്നവനെ കൊല്ലണം ആ കൊല്ലുന്നത് തൂക്കി കൊല്ലുകയോ തലവെട്ടി എങ്ങനെയോ കൊല്ലുകയാണ് എന്നാൽ ഒരാൾ അപ്പുറത്തൊരാൾ നിക്കണുണ്ട് അയാൾ ഒരു ബോംബ് വെച്ചിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളെ കൊന്നവനെ അയാൾക്ക് എന്താ കൊടുക്ക ഇത് തന്നെ ഒരാളെ കൊന്നവനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊല്ലാമെങ്കിൽ ആയിരം ആളെ കൊന്നവനെയും അതേ ശിക്ഷ തന്നെ കൊടുക്ക വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല ഇനി അയാൾ അടുത്ത കൊല്ലം കൊല്ലാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കൊല്ലം വരെ ചോറ് കൊടുക്കണം എന്നെ വേറെ ചെയ്യാനില്ല മരിക്കുന്നവരെ സൃഷ്ടിക്കാം അതിനപ്പുറം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏത് കോടതിക്കും പറ്റില്ല ഞാൻ നമ്മുടെ കോടതിയല്ല പറയും മൊത്തത്തിൽ ഒരു കോടതി ദുന്യാവിലെ ശിക്ഷക്കൊന്നിനും പറ്റില്ല എന്നാൽ അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു കോടതി വേണം അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശിക്ഷാ കേന്ദ്രവും വേണം അതാണ് നരകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗൗരവമുള്ള ശിക്ഷ വളരെ പ്രയാസമുള്ള ശിക്ഷ തോലിങ്ങനെ കരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ മനസ്സിലാകും ഇപ്പം മരിച്ചു പോകുന്നില്ല ഇല്ല മരിക്കൂല ഒരാളെ കൊന്നവനെ ഒരു പ്രാവശ്യം ശിക്ഷിക്കാൻ കൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആയിരം ആവശ്യം ആയിരം പ്രാവശ്യം ഒരു ഒരാളെ കൊന്നവനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊല്ലുന്നത് പോലുള്ള ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ ആയിരം ആളെ കൊന്നവനെ ആയിരം തവണ കൊല്ലുന്നത് പോലുള്ള ശിക്ഷ കൊല്ലൽ പിന്നെ അവിടെ ഇല്ല മരിക്കൽ അവിടെ ഇല്ല സുമലായ മൂത്തു ഫിഹാവലായ ഹയോ നരകത്തിൽ മരണം ഒരു സുഖമാ മരിക്കൂല മരിക്കുന്നവരെ തുമ്പക്ഷ മരിക്കൂല അതികഠിനമായ ഒരു ദാഹമാണ് അവർക്കുള്ളത് പതക്കുന്ന ചീഞ്ചലമാണ് അതിൽ ലഭിക്കുന്നത് നമ്മളെ കാക്കട്ടെ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് കിട്ടുന്നത് പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലത അങ്കാലം വജഹീമോ കൊളത്തി വലിക്കുന്ന ചങ്ങലയുണ്ട് നബിയെ മുള്ളുകളുള്ള ഭക്ഷണം ഉണ്ട് നബിയെ വിശക്കുന്നോ ചോദിക്കുമ്പോ മുള്ളുള്ള ഭക്ഷണ കൊടുക്ക തൊണ്ടക്ക് അങ്ങോട്ട് കുടുങ്ങും അപ്പൊ മാലിക് അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറയും മാലിക്കെ വെള്ളം തരുവോ അപ്പോഴാണ് ഹമീമ കിട്ടുക പതക്കുന്ന വെള്ളമാ കിട്ടുക ആ വെള്ളം അങ്ങ് മുഖത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വായിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ചൂടേറ്റ് മുഖമെല്ലാം ഉടൻ കരിയുന്നതാ തലമുടി കരിഞ്ഞതിലുള്ള തോലിളകുന്നതാ തലയിൽ മുടിയില്ല മുഖത്ത് രോമങ്ങളില്ല മുഖത്ത് തോലില്ല വളരെ ഗൗരവമുള്ള ശിക്ഷ ഇനി ഈ സംഗതി എങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് പോയാലോ ഉള്ളിൽ കടന്നാൽ കുടലുകൾ നുറുങ്ങുന്നതാ പിന്ദ്വാര വഴി അത് മുഴുവനും ഒഴുകുന്നതാ ചൂടുവെള്ളം അങ്ങോട്ട് പോയാൽ കുടലും ലിവറും കരളെല്ല ഉരുകിയിട്ടങ്ങ് പോകും അപ്പൊ ഡൗട്ട് അപ്പൊ മരിച്ചു പോലെ ഉസ്താദ് മരിക്കൂല ഉടനെ അതൊക്കെ ശരിയാകുന്നത് തന്നെ നരകം ഉടനെ ശരിയാകുന്നത് തന്നെയല്ലേ നരകം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള ശിക്ഷ ഞങ്ങളെ തോലുകൾ കരിഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇരുമ്പിന്റെ ചങ്ങലയുടെ കനം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കിട്ടൂന്ന് ഞങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പേടിപ്പെടുത്തി അറിയിച്ച ശിക്ഷ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിപ്പോയി മാലിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാൻ ഇടവരാത്ത നിലക്ക് നരകത്തു നിന്ന് പുറത്താക്കി തരുമോ മാലിക്കേ വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അത്ര ഗൗരവമുള്ള നരകം ഈ നരകത്തിലേക്കാണ് കെട്ട് കുറഞ്ഞവൻ പോവുക കെട്ട് കൂടുതലുള്ളവൻ നല്ല ഖനമുള്ളവൻ നല്ല വിരുന്നൊരുക്കിയവൻ നല്ല അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയവൻ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്കാണ് പോവുക 
അത് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണ് മഹാനായി ലുക്കുമാനുൽ ഹക്കീം റലി അള്ളാഹുവിന്റെ ഉപദേശം ആവശ്യത്തിന് ദുന്യാവില് ആഗ്രഹങ്ങളെ നീ ഒതുക്കണേ ആഹ്റത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ട കാലത്തിന്റെ കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആഹ്റത്തിലേക്കൊന്ന് അധ്വാനിക്കണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ നരക നിനക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുമോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണേ നീ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നരകം സഹിക്കാൻ കഴിയോ അത് ഓർത്തിട്ട് വേണേ നീ തെറ്റ് ചെയ്യാൻക്ക് നിനക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് റബ്ബിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം നിനക്ക് വേണോ വേണമെങ്കിൽ ആ റബ്ബിനൊന്ന് ഹൃദുമത്ത് ചെയ്യണേ ഒന്നനുസരിച്ച് ജീവിക്കണേ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തയോടെ അള്ളാഹു സുരക്ഷിതമാക്കണമെന്ന ചിന്തയോടെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള മനസ്സ് വേണം അതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ നാട്ടിന്റേക്ക് കെട്ടുകൊണ്ടോ എന്ന കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ അധ്വാനിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരണ കെട്ടും അവിടെ അധ്വാനിക്കണം ചില ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദുർഹംസിനൊക്കെ ശമ്പളാണ് അവിടെ ആ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു കൊല്ലം രണ്ട് കൊല്ലാവുമ്പോഴേക്ക് നാട്ടില് പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം റുപ്പ എന്റെ വീട് കെട്ടുന്നു അത്ഭുതല്ലേ കട്ടിട്ടല്ല കട്ടിട്ടല്ല പിന്നെയോ അവര് ഓഫീസ് പോയി ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടിയാ എട്ടു മണിക്ക് അവിടെ എത്തിയാ മതി വൈകുന്നേരം ആറു മണിക്കൊക്കെ തിരിച്ചു വരാം അങ്ങനെയുള്ള ഡ്യൂട്ടി ഉള്ളവര് രാവിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സൈക്കിളില്ലേ എനിക്ക് അല്ലൈൻ ഭാഗത്തൊക്കെയുള്ള കൂട്ടുകാരെ അറിയാം അവര് രാവിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സാധാ സൈക്കിള് അത് എടുത്തിട്ട് പോകും എന്നിട്ട് എത്രയോ വണ്ടികൾ കാറുകൾ കഴുകുന്നു അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് വലിയ വലിയ മുതലാളിമാരെ കാറ് കഴുകും ഓഫീസ് ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞു വന്നാൽ രാത്രി പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി വരെ അപ്പോഴും പോയിട്ട് വണ്ടി കഴുകും ഒരു വണ്ടി കഴുകിയാൽ അഞ്ഞൂറ് ചിലപ്പോൾ നാനൂറ് ചിലപ്പോൾ മുന്നൂറ് ഓരോരുത്തരുടെ കഥ അനുസരിച്ചിട്ട് അവര് കൊടുക്കും പത്തിരുപത് വണ്ടി സ്ഥിരമായി കഴുകിയാൽ അവന് പത്ത് ലക്ഷം അല്ല അൻപത് ലക്ഷത്തിന്റെ വീട് കെട്ടാം അധ്വാനമാണ് അധ്വാനമാണ് കട്ടിട്ട് വരുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അധ്വാനിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് മുമ്പ് ഡ്യൂട്ടി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഡ്യൂട്ടി സഹോദര എത്ര ചെറുപ്പക്കാർ എനിക്കറിയാം ഖത്തറിലൊക്കെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഏറ്റവും നല്ല സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം ഓർക്കും നമുക്ക് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ നിങ്ങൾ നോക്കി മൂന്ന് മണിക്ക് നാല് മണിക്ക് അലാറം വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ആരും വിളിക്കണ്ട ഭാര്യയില്ല ഉമ്മയില്ല ആരുമില്ല അവരെന്നെ എഴുന്നേൽക്കും അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേറ്റിട്ട് അവര് പോകും നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്നാ ഇത് ദുന്യാവിലെ കെട്ടു കൊണ്ടുപോകാനാണ് വേണമെന്നുള്ള വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്നാൽ പ്രവാസികൾ കുറച്ചും കൂടി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് നമ്മളും കൂടെ ചിന്തിക്കാനാണ് ആ കെട്ടിന്റെ കഥ പറഞ്ഞത് സഹോദര ഇത് ദുന്യാവിലെ കെട്ടാണ് ഈ കെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദുന്യാവിലെ സന്തോഷം കഴിയും എന്നാൽ ആഹ്റം വല്ല അത്യുന്നതവുമായ ലോകം ആഹ്റമാണ് അവിടെ തീരലില്ല അവിടെ പിന്നെ തീരലില്ല സന്തോഷാണെങ്കിൽ സന്തോഷം തന്നെ സങ്കടമാണെങ്കിൽ സങ്കടം തന്നെ അള്ളാഹു ആക്കട്ടെ നോക്ക് ഇതേ ആളുകൾ തന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് സുബഹിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് മണിക്ക് നാല് മണിക്ക് എഴുന്നേൽക്കുന്ന രണ്ടു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ നോക്ക് സൂര്യൻ ഉദിച്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അഫ്സലായ ദിവസം ഏതാ വെള്ളിയാഴ്ച ഗൾഫിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ ചില റൂമുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുബഹി പോകുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അന്ന് ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല അന്ന് പത്ത് മണി തുറന്നു ഒരാറ്റ നാളെ ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തലേ ദിവസം കമ്പനിക്കാരുമായി കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഒന്ന് കൂടി കമ്പനിയാക്കിയിട്ട് പാതിരവരെ സുറ പറഞ്ഞിരുന്ന സമയം കളഞ്ഞിട്ട് സുബഹിക്ക് കടന്നുറങ്ങുന്ന കൂട്ടുകാര് ഓൺലൈനിലോ മറ്റോ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ട അനുജന്മാരെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ നമ്മുടെ ബന്ധമല്ലാഹു അറസിന്റെ തണല് കിട്ടുന്ന ബന്ധമാക്കി നിലനിർത്തട്ടെ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പരിചയമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മ വേണം അല്ല തന്ന നിയമത്തിനെ കുറിച്ച് ധാരണ വേണം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കെട്ടുകൊണ്ടു പോകാനല്ലേ നിങ്ങൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് മോനെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാലോ ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയാലോ 
രാവിലെ കെട്ടു മുഴുവനും ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർ ഓഗരി വെച്ചെടുക്കും എല്ലാം മറ്റുള്ളവർ കൊണ്ടുപോകും നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സുബഹി നിസ്കാരമേ കാണൂ നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഖുർആൻ മാത്രമേ കാണൂ നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നീ കൊടുത്ത സ്വതക്ക മാത്രമേ കാണൂ നിനക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നീ അധ്വാനിച്ച നിന്റെ ഉഹ്രവിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ കാണൂ ഒന്ന് അധ്വാനിക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത നേമത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല ധാരണയോടെ സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള നല്ല ചിന്തയോടെ ജീവിക്കണേ ഉമ്മമാരെ എത്ര ഉമ്മമാരാണ് സമയം വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് പാട്ടും സിനിമയും അതും ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ മൊബൈലിന്റെ കാലല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ പഴയ കാലത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കണം പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികള് കരയുമ്പോ ചെറിയ കുട്ടികള് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലം പോലെ അങ്ങനെ തന്നെ പത്ത് കൊല്ലം പോലെ ശരിക്കും നമ്മൾ ചെറിയ മക്കൾ മുല കുടിക്കണ കുട്ടികളടക്കം കരഞ്ഞാ എന്താ ചെയ്യാ എല്ലാരും എല്ലാ തങ്ങളും എല്ലാ ഉസ്താദ് എല്ലാ പ്രസിഡന്റും എല്ലാ പ്രധാനമന്ത്രിയും എല്ലാരും എന്ത് ചെയ്യാ ഉമ്മാക്ക കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഈ കുട്ടിനെ വേഗം ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കും എന്താ കാരണം കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുത്താൽ ആ മരുന്ന് അവിടെ ഉള്ളൂ വേറെ ആയിരിക്കും കയ്യൂല അപ്പൊ അവര് മുല കൊടുത്താൽ അവര് മാറോട് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ മോൻ ആശ്വാസമായി മകൾക്ക് ആശ്വാസമായി അങ്ങനെയാ എന്ന നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ കരയുകയാ കരയുന്ന കുട്ടിയെ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കുകയാ ഉമ്മ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുകയാ പിന്നെയും കുട്ടി കരയുകയാ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ഇനി ഉമ്മ അതിനേക്കാളും വലിയ മരുന്നുണ്ട് മെഡിക്കൽ കോടെ എന്ന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്ന് അതെന്താ അത് മൊബൈൽ ഓൺ ആക്കി കൊടുക്കല ആ അപ്പൊ കുട്ടി ചിരിച്ച് മനസ്സിലായില്ല മുല കുടിക്കുന്ന കുട്ടി കരയുമ്പോൾ ആ കുട്ടി കൊടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മരുന്നാണ് മൊബൈല് മൊബൈല് കൊടുത്ത ആ കുട്ടിന്റെ കരച്ചില് പോയി ഉമ്മാന്റെ മുലപ്പാലൊന്നും കുഞ്ഞിക്കോണ്ട ഉമ്മയൊക്കെ അത് തന്നെ സുഖം ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യും കുട്ടിക്ക് മുല പോലും കൊടുക്കാതെ മൊബൈലും കൊടുത്തിട്ട് പോകും ആ ഉമ്മ അപ്പുറത്ത് ടി വി ആണ് മോളി മോനും ഇപ്പുറത്ത് മൊബൈലോണ്ട് കളിക്കട്ടെ ഏത് കുട്ടി ചെറിയ മോനും മൊബൈൽ എടുത്ത് എറിയാണ് ഗ്ലാസ് എറിഞ്ഞു കൊട്ടിക്കാണ് ഏ എല്ലാം കൂടി അടിപൊടിയാക്കാണ് ഇരുപത് വയസ്സുള്ള കുട്ടി മകൻ കള്ളു കുടിച്ചു വന്ന് അടിക്കണല്ലേ പറയണത് ഒരു വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു എറിഞ്ഞു പൊളിക്കണത് എന്തിനു മൊബൈൽ കൊടുക്കയറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സംസ്കാരം കുട്ടികളിലേക്ക് വന്നത് പഠിക്കണം നമ്മള് എന്താ കാരണം കുഞ്ഞ് കണ്ണും തുറക്കും മോനിപ്പോ ഉമ്മാന്റെ പള്ളിന്ന് അടക്ക മൊബൈൽ കമ്പനി എങ്ങോട്ട് വന്നു കുട്ടി ഒന്നാം ക്ലാസ് ഒരു ജനിക്കുന്ന കുട്ടി മൊബൈൽ കമ്പനി റിസേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആക്സിഡന്റ് അടിച്ചു വന്നതാ ഉമ്മാന്റെ വള്ളിന്ന് വന്നല്ലേ അവിടെ മൊബൈൽ ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ എവിടുന്നാ കിട്ടിയത് ഇവൻ കണ്ണ് തുറന്നിട്ട് ദുനിയാവില് കാണാൻ തുടങ്ങിയ പോലെ ഉമ്മാന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉപ്പാന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈലാ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്ക് ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് കുട്ടി മെല്ലെ അടുക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തു ചെയ്യും മൊബൈൽ എടുത്തു കൊടുക്കും ഈ കുട്ടിക്ക് എന്നാ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോകും എല്ലാം കാണുന്നവർ കാണുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് മൊബൈൽ കാണിച്ചു കൊടുക്ക ഇതുകൊണ്ട് കുട്ടി മനസ്സിലാക്കി ഇതെന്തൊരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്ന തമാശക്ക് പറഞ്ഞതല്ലയാ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് മക്കളും സ്നേഹിച്ച് ശീലിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മക്കളും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്നേഹിച്ചതാണ് എന്നാൽ കൈപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ കെട്ടിന് കനം കൂട്ടുന്നതൊന്ന് വീട്ടിലുണ്ട് ഒരു കാമൽ നിന്നിട്ടൊരു ഹത്വം തീർത്തോവർ ഒരു ജൽമുതലായി മൂവാണ്ട് പാർത്തോവർ ൂലോ <laughs> ൊല്ലം ഇഷാ നിസ്കരിച്ച പൊതു മുറിയാതെ ഉറക്കില്ല നിന്നിട്ട് ഖുർആൻ ഓതുമ്പോ ക്ഷീണം വരുമ്പോ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഉറക്ക് വരും ഉറക്ക് പോകാൻ എഴുന്നേൽക്കും പിന്നെ ഉറങ്ങിയാലോ ഒരു കാല് പൊക്കി നിൽക്കും ഉറക്ക് വരാതിരിക്കാര്
മഹാനവറുകൾ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കറാമത്തും കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് പോലും ഇബാദത്തിൽ ഉത്സാഹം കുറച്ചില്ല ഞാൻ ആ ഭാഗം വിശദീകരിച്ചിട്ടും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ സമയമില്ല സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുഹമത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വീട്ടിലുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വീട്ടിലുണ്ട് നേരം പോക്കാകാൻ പറ്റുന്നത് ടെൻഷൻ അകറ്റാൻ പറ്റുന്നത് പക്ഷെ ഖുർആൻ എടുത്ത് നോക്കലില്ല നമുക്ക് ഖുർആനോട് താല്പര്യമുണ്ടായാൽ മക്കള് ഖുർആൻ എടുക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കും അതെടുക്കാൻ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ളതിനോടാണ് മക്കൾക്കും താല്പര്യമുള്ളത് ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ അലഹമുല്ലാത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചവരാണ് നാം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ മണവലമായിരുന്നു അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ധന്യമായൊരു നേതൃത്വം നമുക്കുണ്ട് ആ നേതൃത്വത്തിന്റെ പിന്നിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നാം പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നവരാണ് അഗതികളെ അനാഥ മക്കളെ വീടില്ലാത്തവരെ അശരണരായ ആളുകളെ വിധവകളെ സമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ നമ്മുടെ സംഘടന കുടുംബത്തിന് കഴിയണം കെ സി എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരൊക്കെ ധാരാളം നന്മകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഉലമാ നമ്മുടെ കാരണവന്മാര് ഹാജിയാക്കന്മാര് ഉസ്താദുമാര് ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് ഉമ്മമാരെ സഹകാരികളാകണം ഒരാളെയും നമ്മൾ ദുന്യാവിൽ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഒരാൾക്കും ഒന്നും നമ്മെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല നിങ്ങൾ ശരിയായ വിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഉന്നതന്മാർ നിങ്ങളെ ഒരാൾക്കും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയൂല പരിശുദ്ധ കുർആൻ പുള്ളു പറയൂല നല്ല അച്ചടക്കമുള്ളവരാകണം അതവുള്ളവരാകണം ജീവിത വഴിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകണം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അർദ്ധനഗ്ന ഫക്കീറായി അറിയപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപിതാവ് മഹാനായ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആ മഹാത്മാ ഗാന്ധി സ്വപ്നം കണ്ട ഒരു ഇന്ത്യയുണ്ട് അതിന്റെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഖലീഫ ഉമറിന്റെ ഭരണം നമ്മുടെ കെജ്രിവാൾ ഇല്ലേ അസാധുവായി നടക്കണ മുഖ്യമന്ത്രി അയാള് അയാള് പറയുന്ന റോൾ മോഡൽ ഖലീഫ ഉമറാണ് ഖലീഫ ഉമറാണ് നീതിയുടെ പര്യായമാണ് ഖലീഫ ഉമർ ഭരണാധികാരികൾ ഖലീഫ ഉമറിനെ ഒന്ന് വായിക്കണം ഖലീഫ ഉമർ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഭരണാധികാരികൾ ഭരണീയരോട് പെരുമാറേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളോട് ഇടപെടേണ്ടത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടപെടേണ്ടത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു മഹാനായ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനവറുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് രാത്രി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കും രാത്രിയിൽ സഞ്ചരിക്കും എന്തിനെന്നറിയോ ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കാനല്ല പിന്നെയോ ഇടങ്ങേറുണ്ടാക്കാനല്ല ജനങ്ങളുടെ ഇടങ്ങേറുകൾ പഠിക്കാൻ ജനങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പഠിക്കാനും ആവശ്യമുള്ള സേവനം ചെയ്യാനും തെറ്റുകൾ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അന്വേഷിക്കാനും നന്മ മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ച് ഖലീഫ ഉമർ നടക്കും പ്രച്ഛന്ന വേഷമെന്ന് പറയേണ്ട പകല് തന്നെ കണ്ടാൽ ഫക്കീറിന്റെ കോലമാണ് പകല് തന്നെ കോലാണ് രാത്രി തന്നെ പറയുകയും വേണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ അങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മദീനയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് കുറേ ദൂരം ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുമ്പോ മദീനയുടെ പള്ളി എന്നൊരു അല്പം ദൂരെ എത്തിപ്പോയി കൂടുതൽ ആളുകളൊന്നും ഇല്ല ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് സ്ഥലത്ത് മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് പുക ഇങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നു ദൂരന്ന് കാണുകയാണ് പുക പൊങ്ങുന്നത് മഹാനവറുകൾ കണ്ടപ്പോ അവിടത്തേക്കൊന്ന് നടന്നു നോക്കുമ്പോ ഒരു തീയൊരാൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മരത്തിന്റെ ഇലകൾ കൂട്ടി അടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് കാട്ടമടിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് തീ കത്തിക്കുകയാണ് ഒരു ആറോബി താടി മുടിയൊക്കെ ജടപിടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇങ്ങനെ തീ കത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുൻ ഹൊയാക്ക് പോയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞു പരുപരുത്ത ഗൗരവത്തോടെ അയാൾ ഉമറലിഹാൻ നോക്കിയിട്ട് സലാം മടക്കി ഉമറലി അള്ളാഹു അയാളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മനുഷ്യ ഈ വഴി എന്റെ വക്കിൽ തീയിട്ടത് ഈ വഴിവക്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പാതിരാ സമയത്ത് തീ കത്തിക്കുന്നത് അയാൾ പരുഷമായി ഒന്നും നോക്കിയിട്ട് മറുപടി പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഒരു യാചകനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ഖലീഫയാന്ന് മനസ്സിലായില്ല നിങ്ങളെ കാണുമ്പോ ഒരു യാചകൻ ഒരു പിരിവേറിനെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളെ സഹായത്തിന് വല്ലതും വന്നാണെങ്കിൽ സഹായിക്കാൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകണം 
മറുതിയല്ലാഹു എന്നു ഇയാളോട് ഒഴിക്കും നിങ്ങൾ എന്തിനാ സഹോദര തീകത്തിച്ചു എന്നല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ദേഷ്യം പിടിച്ചില്ല ചൂടായില്ല വാളൂരി ഇല്ല ചിരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനത്തോട് ഒഴിക്കും നല്ല സഹോദര തീകത്തിച്ചു എന്തിനാണെന്നല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അയാൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് മറുതിയല്ലാഹുനോട് പറയാണ് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് പറയാം നിർബന്ധിച്ചു ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് പറയാം ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും രണ്ടും മലകൾക്കപ്പുറമാണ് താമസിക്കുന്നത് പണിയില്ല കൂലിയില്ല വേലയില്ല പട്ടിണിയ മദീനു ഉമറിന്റെ ഗവൺമെന്റ് മാസത്തിൽ നൽകുന്ന റേഷൻ ഉണ്ട് ആ റേഷൻ കൊണ്ടാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് റേഷനൊക്കെ കിട്ടിയതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്റെ ഭാര്യക്കാണെങ്കിൽ ഗർഭിണിയാണ് അവൾ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ് പ്രസവം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവൾക്ക് അടുത്ത മാസം ഇനി പ്രസവിച്ചാൽ അവൾക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല റേഷൻ വാങ്ങാൻ വരാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവളെയും കൂട്ടി ഒന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് എന്തിന് ഈ മാസത്തെ റേഷൻ ഒന്ന് വാങ്ങണം ഞങ്ങൾ അവസ്ഥ പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത മാസത്തേക്കുള്ള റേഷൻ പ്രസവിച്ചാ പിന്നെ എനിക്കും ഒന്ന് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത മാസത്തതും കൂടി ഒന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടുമോ പറ്റുമെങ്കിൽ ഖലീഫയെ തന്നെ ഒന്ന് മുഖം കണ്ടിട്ട് വിഷയം പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരോട് പറയണം അങ്ങനെ കരുതിയിട്ട് ഭാര്യയും കൂട്ടിയിട്ട് വന്നതാണ് യാത്ര കുരുങ്ങാൻ കൊണ്ടുപോകാനും കാര്യമായിട്ടൊന്നും വീട്ടിലില്ല ഒരു ഹൈമേണ്ട് ആവശ്യം വന്നാ അത് ആവശ്യം വന്നാ നിവർത്തിയിട്ട് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ചുരുട്ടി കക്ഷത്തിൽ വെക്കും പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വേറൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നടന്ന് കയറി മലയെല്ലാം കയറി വൈകുന്നേരമാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് ഈ സ്ഥലത്തൊന്നും ആരും ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല വീടുകളൊന്നും എടുത്ത് കാണുന്നില്ല ഇവിടെ എത്തിയോ പോ മലയൊക്കെ കയറിയതല്ലേ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ പെൺ ഭാര്യക്ക് എന്തോ ഒരു വേദന പോലെ ഒരു അസ്വസ്ഥത പോലെ പ്രസവ വേദനയാണ് നാ തോന്നുന്നത് ഉടനെ ഞാൻ ഹൈമ നിവർത്തിയിട്ട് എന്റെ പെണ്ണവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പഴാ ഉമർഹിയല്ലാവിന് നോക്കുന്ന അവിടെ ഹൈമ നിവർത്തി കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ആറാവി പറയാണ് ഞാൻ ഇതിനെ തീ കത്തിച്ചു എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അടുത്തൊന്നൊരു വീട് കാണാനില്ല കുറച്ച് ദൂരം പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം നോക്കി വരാൻ ഭാര്യ ഒറ്റക്കാക്കി പോകാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തീ കത്തിച്ചതാണ് യാത്രക്കാരാരെങ്കിലും പോകുമ്പോ അവരെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനാണ് ഈ തീ കത്തി അവർ അറബികളുടെ ഒരു സ്വഭാവമാണ് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ അവർ വഴിവക്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും തീ കത്തിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി വൈകുന്നേരം മുതൽ ഞാൻ തീ കത്തി മണിക്കൂറുകളായി പക്ഷെ പാതിര വരെ ഒരാളും വന്നില്ല ഇപ്പൊ അവസാനം വന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് തന്ന് സഹായിക്കേണ്ട കോലത്തിലുള്ള നിങ്ങളാ അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് പ്രയാസപ്പെടുത്താതെ ഒന്ന് പോകുമോ ാഹു എന്നു ഇയാളോട് നോക്കിയിട്ട് പറയും സഹോദര നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണേ ഞാനിപ്പോൾ വരാ ഹലീഫയോടാ പറഞ്ഞു നയക്ക് അറിയൂല ഹലീഫയാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞുമില്ല നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കണേ ഞാനിപ്പോൾ വരാ നടക്കുകയല്ല ഓടുകയാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഓടുകയാണ് പാതിര സമയത്ത് ഓടിപ്പോയി കഥകിന് മുട്ടി ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഭാര്യ ഉമ്മുക്കുൽ സുബീബ് റതിയല്ലാഹു ഭർത്താവ് വന്ന് കഥകിന് മുട്ടുമ്പോ സന്തോഷത്തോടെ കഥക തുറന്നിട്ട് മാന്യനായ ഭർത്താവിന് ഭരണാധികാരിയായ ഭർത്താവിന് മൊമ്മിനീങ്ങളെ നേതാവിനും അറയിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം പറയുമ്പോ ഉമറതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്ന പെണ്ണെ ഉള്ളിലേക്ക് ഞാൻ കയറുന്നില്ലെന്ന് താമസിക്കാൻ വന്നതല്ല പാതിരാ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നു വെച്ച് പടച്ചിറപ്പ് നമ്മെ മാടി മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് പോരുമോ നീ എന്റെ കൂടെ ഹൈറിന് മാത്രല്ലേ വിളിക്കുള്ളൂ ഭർത്താവ് ഞാൻ റെഡിയാണ് എന്നാണ് പെണ്ണു പറയുന്നത് ഉമ്മ കുൽസുദീവിയെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഗോഡൗൺ തുറന്നിട്ട് ഒരൽപ്പം ഈ തപ്പഴം എടുത്തു ഒലീവിന്റെ എണ്ണ എടുത്തിട്ട് യവത്തിന്റെ പൊടിയെടുത്തൊരു കെട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ട് മറുതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകാം നമുക്ക് വാതിൽ ജാരി ഇറങ്ങുന്നു ഖലീഫ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങുന്നു ഭാര്യ പിന്നിൽ കെട്ടു ചുമലത്ത് വെക്കും ഭാര്യ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എടുക്കാമോ നീറുൽ മോഹിനീൻ വേണ്ട വെണ്ണേ നീ എന്റെ പിന്നാലെ വന്നാൽ മതി ഭാര്യ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പരമാവധി സ്പീഡ് കുറച്ച് ഉള്ളതിൽ നല്ല വേഗതയിൽ നടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നടന്നു നടന്ന് നേരത്തെ തീ കത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എടുത്തെത്തിയപ്പോ മറുതിയല്ലാഹു ഭാര്യയോട് പറയാണ് പെണ്ണേ നിന്നെ പോലോത്തൊരു പെണ്ണ ഹൈമയിൽ പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് നീ അവൾക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു കൊടുക്കൂ ഞാൻ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് റൊട്ടിയിട്ട് കൊടുക്കട്ടെ 
രാവിലെ മുതലൊന്നും കഴിക്കാതെ നടന്നു വന്ന് വിശന്ന് വലഞ്ഞ മനുഷ്യൻ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ നോക്കാണ് എന്താണ് ഇയാൾ ചെയ്യുന്നത് അറാബ് ഇങ്ങനെ തീ കത്തിക്കുന്നതിനിടയിൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുനു വെള്ളമെടുത്തു കൊണ്ടുപോന്നു പൊടിയങ്ങ് കുഴച്ചിട്ട് ഒരു കല്ലിന്റെ മേലെ വെച്ച് പരത്തിയിട്ട് അതാ തീയിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് ചൂടാക്കിയിട്ട് എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരൽപ്പം ഈത്തപ്പുഴന്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് അറാബിന്റെ നേരെ നീട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞ് കഴിക്കൂ സഹോദര ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ ഇയാൾ ഇത് വാങ്ങിയിട്ട് തിന്നുകയാണ് ആർത്തിയോടെ തിന്നാണ് വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആർത്തിയോടെ തിന്ന് ഏകദേശം ഒരു പകുതി ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് അങ്ങ് പോയപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ആലോചിക്കുന്നത് മറുതിയെല്ലാം പിന്നെയും തീ കത്തിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ റൊട്ടിയിടുന്ന പരിപാടിയാണ് രണ്ടാമത്തെ റൊട്ടിന്റെ പരിപാടിയിലാണ് ഇയാൾ ഒന്നാമത്തെ റൊട്ടി പകുതിയോളം തിന്നപ്പോഴാൾ ഇയാൾ ആലോചിക്കുന്ന ആരായിരിക്കും അല്ല ഇയാൾ പാതിര ആ സമയത്ത് ഭാര്യനെയും കൂട്ടി വന്ന് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യുന്ന ആളാരായിരിക്കും ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ ോട് ഇയാള് പറയുന്ന അല്ല എന്റെ പ്രയാസം പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ വെസ്പ് കൊണ്ട് റൊട്ടി തിന്നതിന്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ആരാന്ന് ചോദിക്കാൻ മറന്നുപോയി പാതിരാ സമയത്ത് ഭാര്യയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് ഹൃദുമത്തു ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന എനിക്ക് റൊട്ടി ചുട്ടു തരുന്ന നിങ്ങൾ ആരാ ഇങ്ങനത്തെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആരാ ഉമറതിയാഹു ഞാൻ ഉമറാന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഖലീഫയാന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഒരു അടിമയാ കളവാകൂലില്ല അള്ളാന്റെ അടിമ എന്നുള്ള എനിക്ക് പറഞ്ഞതാ ഞാൻ ഒരു അടിമയാണ് ഉടനെ വന്നു ആ റാബിന്റെ ചോദ്യം അടിമയോ അടിമകൾക്ക് രാത്രി സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലല്ലോ അടിമകൾക്ക് രാത്രി പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പാതിരാക്ക് പുറത്തെത്തിയത് ഈ അറാബിന്റെ ചോദ്യം പറയുന്നത് നല്ല കാര്യത്തിനാണെങ്കിൽ ഏത് പാതിരാക്ക് എവിടെ പോകാനും എന്റെ യജമാനൻ എനിക്ക് സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ട് അറാബി പറയും നല്ല യജമാനനാണല്ലേ നിങ്ങളെ യജമാനൻ അതെ എന്റെ യജമാനനേക്കാൾ ദയാലു ഇല്ല എന്റെ യജമാനനേക്കാൾ കാരുണ്യം നൽകുന്ന യജമാനനില്ല ാഹു എന്ന് പറയുന്ന അള്ളഹാനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളഹാനേക്കാൾ നല്ല കാരുണ്യവാനുണ്ടോ ചെയ്യാക്കത് മനസ്സിലായില്ല ഈ ആറാബി ചോദിക്കും നല്ല നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് ഉമറലിയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ മക്കാരനാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെ മദീനയിൽ വന്നത് മദീനയിൽ എന്റെ യജമാനൻ പറഞ്ഞിട്ട് മാറി താമസിച്ചതാണ് മദീനയിൽ വന്നിട്ട് കാലത്രയായി പത്തിരുപതോളം കൊല്ലമായി ഇത് പറയുമ്പോ ആറാബ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ മറുതിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആറാബ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായിട്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ട് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അറാബിന്റെ മുഖത്തൊരു സന്തോഷം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വഹാബിയാണല്ലേ അതെ ഞാൻ സ്വഹാബിയാണ് പിന്നെ ഇയാൾ റൊട്ടി തിന്നുണ്ട് ചോദിക്കാ റൊട്ടി ചുടുന്ന മറുതി അള്ളാഹു എന്നിവനോട് നിങ്ങൾക്ക് ഖലീഫ ഉമറിനെ പരിചയമുണ്ടോ ാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഖലീഫ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ആറാബി പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഖലീഫയെ പരിചയമില്ല എനിക്ക് ഖലീഫയെ അറിയില്ല എന്റെ നാട്ടുകാര് പറയുന്ന ഈ ഖലീഫ ഉമറ് എന്ന് പറയുന്നത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ തട്ടിക്കാറുന്ന ആളാണ് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ആളാണ് വാള് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കണ്ടാൽ അപ്പൊ തന്നെ തലകെട്ടി വളയുന്ന പറയുന്നത് ചൂടാകുന്ന ആളാണ് വല്ലാത്തൊരു പരിപരുത്ത സ്വഭാവമാണ് എന്നാണ് എന്റെ നാട്ടുകാര് പറഞ്ഞു കേട്ടത് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അറിയില്ല ചുടുമ്പോഴും ഇയാൾ എന്നെ കുറ്റം പറയുകയാണ് ഇയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്റെ സ്വഭാവം എന്റെ ഹിറബേ ജനങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ഞാൻ എത്ര സരസമായി എത്ര ലാളിത്വത്തോടെ ഇടപെട്ടാലും എന്റെ സ്വഭാവം ജനങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ റബ്ബേ ആളുകൾക്ക് എന്തൊരു പേടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കുറ്റം പറയുമ്പോ ഇസ്തുബിലുന്നാറിയോ 
ആഹ്റത്തിലെ നരകം പേടിച്ച് ഹറാബിന്റെ മുമ്പിലെത്തി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹനെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞിങ്ങനെ കണ്ണു നീരൊഴുകുന്നു താടിരോമത്തിലൂടെ കണ്ണീരിങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുന്നു ഇയാളുമറല്ലാഹിനെ പറ്റി പറയാൻ എനിക്കറിയില്ല ഉമറിനെ പറ്റിയിട്ട് നാളെ ഞാൻ ഭാര്യയും കൂട്ടി ഒന്നുകിൽ പ്രസവിക്കുമല്ലെങ്കിൽ നേരെയാകും സുഖപ്പെടും എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വിട്ട് കാര്യമില്ല ഭക്ഷണമില്ല ഖലീഫയെ കാണാതെ രക്ഷയില്ല നാളെ ഞാൻ ഭാര്യയും കൂട്ടിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ ഖലീഫ എന്നെ പരിഗണിക്കുമോ അതല്ല ഈ കോലത്തിലുള്ള ഭാര്യയും കൂട്ടി വന്നതിനെ ശിക്ഷിക്കുമോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ ആളുകൾ പറഞ്ഞ സ്വഭാവം വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ശിക്ഷിക്കാനും ഏറെ സാധ്യതയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഖലീഫ ഉമറിനെ പരിചയമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അവസ്ഥയും മനസ്സിലായില്ലേ നാളെ ഞങ്ങൾ മദീനയിലെത്തിയാൽ ഉമറിന്റെ അടുക്കൽ ഞങ്ങളെ കാര്യമൊന്നും നിങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമോ ാബിയങ്ങ് ചോദിച്ചിട്ട് റൊട്ടി തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഹൈമയുടെ കാർത്തം മാറ്റിയിട്ട് ഉമ്മു കുൽസുബീവിന്റെ വിളി അങ്ങയുടെ കൂട്ടുകാരൻ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ ബാപ്പയായ എന്ന സന്തോഷം അറിയിക്കുക ആൺകുട്ടി ജനിച്ചു അങ്ങയുടെ സഹോദരന് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ആൺകുട്ടി ജനിക്കൽ വലിയ സന്തോഷമാണ് അറബികൾ പെൺകുട്ടികളെ കുഴിച്ചും കൂടിയ പരിസരല്ലേ അത് ആറാബി അതൊന്നും കേട്ടില്ല ആറാബി ഭാര്യ പ്രസവിച്ചത് ആൺകുട്ടി ഒന്നുള്ളൂ അയാൾ ശ്രദ്ധയിൽ വന്നില്ല അയാള് കേട്ടത് ആദ്യത്തെ വിളിയാണ് അമീറുൽ ഖൈമയിലെ പെണ്ണ് ആ ഹൈമയിൽ വന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന പെണ്ണ് രാജാവിന്റെ ഭാര്യയാണ് ഖലീഫയുടെ ഭാര്യയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മനുഷ്യൻ എന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആരെ പറ്റിയാണോ ഞാൻ കുറ്റം പറഞ്ഞത് കൊള്ളരുതാത്തവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരെ പറ്റിയാണോ പോക്കിരി എന്ന് പറഞ്ഞത് തലവെട്ടുന്ന ആള് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതേ ഖലീഫയാട് മുമ്പ് റൊട്ടി ചുടുന്നത് ശിക്ഷ ഉറപ്പാ ചിലപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് വരെ കാത്തിരുന്നേക്കും ശിക്ഷ ഉറപ്പാണല്ലോ ഈ മനുഷ്യന്റെ കൈ വറച്ചു റൊട്ടിയും പാത്രവും താഴെ വീണു പോയി മാപ്പാക്കണേ അമീറുൽ മൊമ്മിനീൻ ആളറിയാതെ അബദ്ധം പറ്റി പോയതാണ് മാപ്പ് ചെയ്യണേ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കരുത് അങ്ങെന്തൊരു അപരാധമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ വനിതയെ കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ഏഴാങ്കൂലിയായി എന്റെ ഭാര്യക്ക് പ്രസവ ശുശ്രൂഷ നടത്തിക്കുകയോ വേണ്ട മീറുൽ മൊമ്മിനീൻ അങ്ങയുടെ ഭാര്യയെ തിരിച്ചു വിളിക്കൂ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യക്ക് ഹതുമത്ത് ചെയ്യാ അങ്ങനെ കുറൊട്ടി ചുടണ്ടാ എനിക്ക് തിന്നാൻ കഴിയൂല അങ്ങ് റൊട്ടി ചുടണ്ടാ മതിയാക്കൂ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി കരഞ്ഞ് തളർന്ന് താഴെയിരിക്കുന്ന ഈ ഹറാബിയുടെ തോളത്ത് പിടിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചുമറിയാഹു താഴെ വീണ പാത്രവും റൊട്ടിയും എടുത്ത് പൊടിതട്ടിയിട്ട് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഹറാബിന്റെ കയ്യിൽ പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്ന ഭക്ഷിക്കൂ സഹോദര ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ നീ കരയണ്ട കരയണ്ടത് ഞാനല്ലേ എന്റെ റബ്ബ് എന്റെ ഹബീബായ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഖലീഫയായി ഒന്നാം ഖലീഫ സുദ്ധിയായി പിന്നാമിയായി ധാരാളം പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോ പാവപ്പെട്ട ഒരു കഴിവുമില്ലാത്ത ഉമറിനുള്ള അധികാരം തന്നിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് മദീനയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ പട്ടിണി കൊണ്ട് നീയും പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് നിന്റെ ഭാര്യയും എന്റെ നാട്ടിൽ എന്റെ രാജ്യത്ത് വന്ന് പ്രയാസപ്പെട്ടാൽ അപ്പുറത്തു നിന്ന് അതിർത്തിയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് ും ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെയും അവരെയും വഷളാക്കാതെ നീ സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലോ ഞങ്ങളെ തെറ്റുകൾ കൊണ്ട് ദുന്യാവിലും ഈ രാജ്യത്തും ഒരാളും ഒരു ഭരണാധികാരിയുടെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ നീ ശിക്ഷിക്കരുതേ അല്ലോ ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ഞങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഖബറുകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കണം മഹ്മാനെ ഞങ്ങളെയും അവരെയും ജന്നാത്തുൽ നഈമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി എൻ്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുറാഫഖയും എൻ്റെ ലിഖാഉം തരണം അല്ലാ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين برحمتك يا ارحم الراحمين
എല്ലാരും വരണം നമ്മളെ ബന്ധം അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ബന്ധമാക്കി നിലനിർത്തി തരട്ടെ പൈസ ഉള്ള ആളൊക്കെ തരണം ഇല്ലാത്ത ആള് ഒന്നും കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ പിടിക്കാൻ മടിക്കേണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഉള്ളവരൊക്കെ തരണം അള്ളാഹു ബർക്കത്താക്കട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ ഹൈരിലന <laughs> كُلًّا وَآدِمْ نَعْمَاكَ عَلَيْنَا ثُمَّ آدِمْ لُقْيَا 